Arkadaşlar haşhaşlı cevizli açmamız. Isparta yöresinde lokul deniyor. Biz haşhaşlı cevizli açma diyoruz. Biliyorsunuz haşhaş afyonun çok geleneksel bir e, tohumu. E, yemekleri yapılır. Börekleri yapılır. Tatlıları yapılır. Yeşil afyondan e, salatası yapılır. Çok da lezzetlidir. Yemeyen varsa böyle küçücük bir saksının içerisinde haşhaşı eksin. Baharda mis gibi arkadaşlar maruldan bile lezzetli. Çok güzel bir salata oluyor. Tavsiye ederim. Evet şimdi geldi tariflerimiz arkadaşlar. İzmir'den Sultan ablam geldi. Bu güzel lezzetleri bize nasıl yapıldığının tarifini verecek. Lütfen izlemeye devam edin. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Tarifimize geçiyoruz. Cevizli haşhaşlı açma yapacağız. Bunun benzerini Isparta'da lokul diyorlar arkadaşlar. Lokul. Onlar da cevizli haşhaşlı yapıyorlar. Yöntem biraz farklı olsa da teknik aynı. Biz size Afyon'un haşhaşlı ve cevizli açmasının tarifini yapacağız. Öncelikle malzemelerimize geçelim. Ee, zeytinyağı ya da çiçek yağında ezdiğiniz e, ezilmiş haşhaş. Yarım kilo ceviz. 10 bardak. bardak evet 10 bardak elenmiş un 2 su bardağı süt 2 yumurta 1 tatlı kaşığı şeker yine isteğinize göre tuz damak tadınıza göre tuz yarım çay bardağı da yarım çay bardağı da sıvı yağ kullanıyoruz İsterseniz çiçek yağı, isterseniz zeytinyağı kullanabilirsiniz. Tabii ki mayamız var. İsterseniz kuru intens maya kullanabilirsiniz. İsterseniz yaş maya kullanabilirsiniz. Biz burada yaş maya kullanacağız. Ee, bu yaş mayanın çeyreğini kullanacağız arkadaşlar. Tabii e, hamuru yoğurmak için de suya ihtiyacımız var. Suyun ve sütün tabii ki ılık olmasına dikkat ediyoruz. Öncelikle mayamızı ılık suda eritiyoruz. Evet arkadaşlar tuzumuzu şekerimizi ilave ettik erittiğimiz yaş mayamızı da koyduk sütümüzü ilave ediyoruz 2 su bardağı standart 2 su bardağı süt kullanıyoruz 2 yumurtamızı ekliyoruz Bu arada bu açmayı bize yapacak olan çok sevgili ablam Sultan Taş Özdemir. Bizi hiçbir lezzetten mahrum bırakmaz. Ta İzmirlerden eli bize uzanır. Yavaşça ılık suyumuzu ilave ediyoruz. Güzel bir hamur kıvamına getireceğiz. Evet artık hamurumuzu toparlamaya başlıyoruz. Çok sert bir hamur olmayacak. Çok sert bir hamur değil. Çok yumuşak bir hamur da de değil. Ama elimize yapışmayan bir hamur oldu. Şimdi bunun üzerine streçle kapatıp mayalandıracağız. Yarım saat mayalanmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar hamurumuz da çok güzel kabarmış. Valla ablam bu işin ustası. Ablam diye deniyorum. Tezgahı bunu aldık. Hamurumuzu tezgahın üzerine alıyoruz. Evet hamurumuzu mayalanmış hamurumuzu toparlıyoruz. Üzerine biraz un döktük. Evet, küçük bezelere ayırıyoruz hamurlarımızı. Gördüğünüz gibi hamurlarımızı bezelere ayırdık. Tepsimizi yağlıyoruz. Evet. 
cevizlerimizi rondodan geçireceğiz. İsterseniz kırabilirsiniz. Ceviz içlerimizi rondodan geçirerek ufalttık. Bir il ufaklı oldu. Yufkamızı açtık. Üzerine yağlı haşhaşlı karışımımızı bol bol sürüyoruz. İnanılmaz bir lezzet oluyor arkadaşlar. Piştiğinde çıtır çıtır. İçinde haşhaş var, ceviz var, zeytinyağı var. zeytinyağı var, evet bol zeytinyağı var. Üzerine de arkadaşlar kırdığımız cevizleri yine bol bol döküyoruz. Bu işlemi hamurumuz bitene kadar tekrarlayacağız. Şimdi bunları kendi etrafında kaplıyoruz hamurumuzu. Ustalık böyle bir şey arkadaşlar yani ablam diye demiyorum maşallah subhanallah sonra katladıktan sonra kendi ekseni etrafında yuvarlayarak hamurumuzu katlıyoruz şöyle gördüğünüz gibi Hamur kendi etrafında döndürülüyor. Bir tarafını sabit tutuyorsunuz elinizi. Bir tarafını da çeviriyorsunuz. Sonra bizim meşhur esranımızla kesiyoruz arkadaşlar. Son bezemizi de yapıyoruz, yerleştiriyoruz. Daha sonra üstünü yağlı haşhaş süreceğiz üstüne. Isparta'da üzerine susam da sürüyorlar ama biz sadece haşhaş sürmeyi tercih ediyoruz. Kaşaşları sürme işlemimiz bitti. Şimdi e, tepsi mayası yapacağız. Kaç dakika yapacağız? 20, 30 dakika. 20, 20 dakika olur. 20 dakika ile 30 dakika arasında tepsi mayası yapacağız. Daha sonra da kaç derece fırın? 180 derecede yaklaşık 45 dakikada pişiyor. Duydunuz. 180 derecede yaklaşık 45 dakikada pişecek. Diğer adıyla Isparta yöresinin de söylediği gibi lokulumuz. Evet ablam bir tane bize şey yapsın, göstersin. Böyle minik minik lokullar yaptı ablam. Kat kat açılıyor. İçinde ceviz ve haşhaş var. Ay şimdi çayla ne güzel olacak bu. Ay abla gerçekten çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğendiğiniz videoları sevdiğiniz eşinizle dostunuzla da paylaşmayı unutmayın. Sevgiler selamlar.